առողջ կարում խորագրի ներքո այսօր խոսելու ենք այն ախտանշաններից, որոնք վկայում են նյարդաբանական խնդիրների մասին։ Ողջին վշկուհի, ողջի, նյարդաբանության միշտ ինձ դասկան ախտանիշներ, որոնք սրվում են գարնանը։ Հիմնականներից են գխապտույտները, նյարդային գերլարվածությունը, դեպրեսիվ վիճակները, որոնք հորմոնալ փոփոխությունների հետ նույնպես սրվում են գարնանը, ողնաշարում ցավեր, մականացավեր, հնականավոր մարտիկ, ցմբարային, այսպես ասած ավելի նստակյաց կանքից եւ հոր սկսում են ավելի ակտիվ կենք, սկզբնական շրջանում կարող են իրենց մոտ առաջանալ։ Խնդիրները են ակտիվանում այսպես ասած։ Երբ եմ են այո, իհարկե հաճախ են դիմում նման ադեպ խնդիրներով եւ իհարկե կխացավեր ինչպես մենք գիտենք, մեծ ամասնությամբ կանանցան հանգստացնող, սրվում են ոչ միայն առավել ապես կարելի սեզոններին, որոնք նույնպես որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ նաեւ պայմանավորված են հորմոնալ փոփոխություններ։ Իսկ որ դեպքում այն հանգստանալ եւ դիմել բժշկի, որովհետեւ մենք գիտենք, երբ որոշակի ախտանշաններ են լինում, որոշակի սրացումներ, մեղ կգծում են եղանակի վրա եւ ոչ մի բան չենք ձեռնարկում, սպասում ենք մինչեւ անցնի։ Եթե դրանք տևում են 2 3 օր եւ ավել, եթե վիճակ ավելի սուրեկ է երբևէ եղել է, եթե վիճակը նոր է, եթե երբևէ չի եղել առաջին անգամ է եղել եւ շարունակվում է որոշակի օրերի ընթացքում, այդ պատճառով բնականաբար պետք է դիմել։ Որովհետեւ ամենը հասարակ ախտանիշները, որոնք կարող են մարդու մոտ առաջանալ, դրանք կարող են շատ լուրջ հիվանդությունների պատճառ լինել։ Այսինքն մեր օրգանիզմը որոշակի օրեն սիգնալ է հաղորդում մեզ, որ զբաղվեք ձեր առողջության եւ պետք է խլացնել, ահա, պետք է անպայման լսել այդ ազդակները, եթե այդ նամանատիպ թեկուս հասարակ սիմպտոմները, թեկուս գխացավը, թեկուս որոշակի մականացավը, թեկուս թմրածությունը ձեռքերում, ընդհանուր թույլությունը, քնկոտությունը, եթե դրանք շարունակվում են մի քանի օր եւ ավելի եւ դա մեզ համար անծանոթ երևույթ է, որը երբևէ չի եղել։ Ցանկալի է որպեսի պարտադիր դիմենք բժշկի կանխելու հետագայում ավելի լուրջ խնդիրների հաճացումը։ Շատ լավ, եթե մեր լսանից որոշ մարդիկ որոշում կայացրեցին գալեկոսենս ախտորոշման կենտրոնն դիմել նյարդաբանի, նրանց հաստատ կհետաքրքրի թե ինչ է կատարվում։ Թե նյարդաբանի սենյակում թե արհասարակ այն հիմնական հետազոտությունները, որը պետք է անցնեն իրենք, որոնք իհարկե։ Մարամասն անամնեզի հավաքում, երբ եւ ինչ բարագայում են առաջացել ախտանիշներ, ինչքան ժամանակ են տեղում, ինչից հետո, ինչն է սրացնում կամ հակառակը թե թեվացնում ախտանիշները, ինչը կարող է նպաստել որպեսի դրանք ավելի զարգանան կամ հակառակը։ Այնուհետև անցնում ենք նյարդաբանական ստատուսի զնման, այսինքն որոշակի ռեֆլեքսներ, որոշակի ստուգումներ, որ կատարվում է զուտ նյարդաբանի կողմից եւ բնականաբար դա արդեն մեզ տալիս է որոշակի ինֆորմացիա հուլության համար կոնկրետ մեր կենտրոնում արվում է էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա հետազոտությունը ասի կի նյարդամականային հաղորդականության իմպուլսները նյարդից մկան մկանի լիարժեկություն նյարդի լիարժեկություն այդ ամեն ինչ է լիարժեք են իրականանում թե ոչ բնական ընդհանուր թույլության ժամանակ նաև լինում է նմանատիպ խնդիրներ մասնավորեցնենք որ դեպքում է դա իրականացվում թմրածություն ցավեր ընդհանուր թույլություն քայլքի խանգարում ներկայող են լինել դժվարացում բնականաբար շարժումների սահմանափակում դեմքի մկանների շարժումների սահմանափակում ցավեր դեմքի շրջանում դրան բոլորը կարող է լինել նյարդամկանային հաղորդականության նյարդի լիարժեքության մկանի ամբողջականության որոշակի խախտումներ որը կարող է իհարկե նաև շատ լուրջ ավելի խորը հիվանդությունների պատճառ լինել այսինքն երկրորդային դնույթ կրել այդ դեպքերում մենք կատարում ենք էլեկտրոնեռոմիոգրաֆիա որը օբյեկտիվ հետազոտություն է հա եւ ավելի բաց աչքերով եք բուժման գործընթացը կազմակերպել այո լիարժեք մեզ պատասխան է տալիս իսկ լաբորատոր հետազոտությունները մեկ հար գիտակ իրականացվում է կարիքի դեպքում բնականաբար արվում են լաբորատոր հետազոտություններ կարիքի դեպքում նաեւ օգտվում են համապատասխան այլ նեղ մասնագետի մոտ ինչ է եւս մեկ հար գիտակ է իրականացվում այսպես ասած գործը եւ իհարկե պացիենտի ժամանակն ու գործը հերթացնելու համար անցնենք գխացավերին գխացավի տեսակներին միգրենին ու միգրենի բուժման տարբերակներին իհարկե գխացավերից ինչպես բոլորը սորտեն գիտենք առաջնային լարվածության տիպի գխացավերն են որոնք ինչպես տարի 12 ամիս այդպես էլ կարնան սեզոններին բնականաբար կարող են ուղեկցել մարդուն կարող են առաջանալ թե առաջին անգամ թե ունենալ քրոնիկ բնույթ կարող են սրացումներ լինել բնականաբար շատ շատ դիմում են հենց լարվածության տիպի գխացավերի համար սեղմող ճնշող տանջող գխացավեր որոնք կյանքի որակի վրա են ազդում աշխատունակության վրա են ազդում կենսակերպային առողջացման առումով կամ որոշակի համապիտանի խորհուրդներ որովհետեւ վստահում հիմա սпасում են բոլորը նյարդային գերի լարվածությունը գերի հոգնածությունը աշխատանքային լարվածությունը եթե հնարավոր է այս բոլոր գետերից ինչ որ մի մասը հանել կամ թեկուզ եւ թեթևացնել գտնելով պատճառը բնականաբար մենք նաեւ բուժում ենք հետևանքը եթե չենք կարողանում հասկանանք պատճառը ամեն դեպքում սիմպտոմատիկ բուժում ենք ունենում ենք եւ իհարկե ամեն դեպքում նորից կարողանում ենք թեթևացնել վիճակը ընդ 
ինչով մինչև գխացավերի իսպար վերացումը։ Քնի ռեժիմը, որ կանով է ազդում այդ գխացավերի վրա։ Քանի որ մենք ունենք ժամային գրաֆիկներ, որի ժամանակ մենք ունենք մենք խորը քնի փուլ, մենք բնական բար հորդուրում ենք որպեսի այդ ժամերին կոնե պացենտը քնի։ Ահա։ Չպես ասում եմ, պետք է քնել այսօր, մինչև 12-ը։ Ահա։ Այսօր քնել արտնանալ վաղը։ Շատ ճիշտ է, որովհետև մենք ունենք ժամեր, որի ժամանակ մենք ունենում ենք մենք խորը քնի փուլը, իհարկե այդ ժամանակ ընթանում է մեր օրգանիզմի հիմնական նյութափոխանակությունը եւ բնական բար հանգստանալու, այսպես ասած ռելաքս լինելու օրգանիզմի հիմնական ժամերն են դրանք։ Քնի ռեժիմն ենք փորձում կարգավորել սննդակարգ, ենք փորձում կարգավորել ընթանուր օրվա ռեժիմը, նա եւ այս դեպքում շատ կուզենամ նշել ծխելու փաստը։ Գլխացավ ունեցող մարդը միամ կչունի ծխելու։ Առաջանում է անդների լայնացում նեղացում, ըհը, որի հետևանքով մեր գլխացավերը իհարկե սրվում են։ Իսկ լարվածության գլխացավ եւ միգրեն։ Ինչպես տարանջատել, ինչպես հասկանալ եւ միգրենի դեպքում անպայման պետք է ճանապարհը անցնել նի արթաբանի հետ թե միայն այն էլ կարելի։ Վերջի շրջանում նա մանավանդ քանի որ ախտանիշները սկսվել են շատ փոխվել եւ միախառնվել, այսպես ասած դժվար է լինում տարանջատել միգրենը այլ տիպի գլխացավերից։ Շատ ժամանակ ունենում ենք լարվածության գլխացավեր, բայց միգրենյոս կոմպոնենտով, սակայն դա այ որպես այդպիսին միգրեն չէ։ Դա կուս դրա համար անհրաժեշտ է դիմել կարծում եմ նի արթաբանի եւ հասկանալ խնդիրը, որպեսի հետո կարողանաս նաեւ հաշտապրել խնդրի հետ։ Առասերը գլխացավի տեսակը բարձելու համար անհրաժեշտ է դիմել նի արթաբանի։ Ինչ վերաբերվում է միգրենին հենց բուն միգրենի բնականաբար կոնկրետ ախտորոշում, կոնկրետ որոշակի բուժման մեթոդներ, պրոֆիլակտիկա, հստակ ախտորոշում, դա միգրեն եթե այլ տիպի գլխացավ բնականաբար դնում է նի արթաբանը։ Ահա ճիշտ է մենք գործ իսկ առավել ակն հայտ տարբերակները միգրենի ինչպես է ցավում գողանի գլխացավ հիմնականում մի ակողմանի գլխացավ բորսացնող սեղմող բնույթի որը տևում է մոտավորապես 3.72 ժամ անցնում է հիմնականում կոնկրետ տեղորայքով այսինքն միգրենի համար նախատեսված տեղորայքով քնելուց պարկելուց հանգստանալուց ավելի թեթևանում է հարկե թեթևանում է լուսավախություն ցայնավախություն շատ դեպքերում լինում է սրտխառնոց փսխում մայլ տիպի գլխացավերից մենք նաև այդ սրտխառնոց փսխում ով կարող ենք տարբերակել միգրենի դա միգրենի թե ոչ հիմնական դեպքերում ունենում ենք կանաց մոտ իհարկե հաճախականությունը շատ ավելի շատ է քան տղա մարդկանց մոտ ունենք որոշակի սնդամթերքներ որոնք նպաստում են միգրենի առաջացմանը միգրենյոս նոպայի այսպես ասած առաջ հացմանը կարմիր գինին պանիրը դերին հոլանդական անդեղենը շոկոլադը նրանք բոլորը նպաստում են միգրենյոս նոպայի առաջացմանը ունենք առանց ցավի առանց գխացավի միգրեն միգրեն որը որ չի ուղեկցվում գխացավով իսկ ինչով է ուղեկցվում կարող է լինել ձեռքի ոտքի թուլություն կարող է լինել սրտխառնոց սպսվում կարող է լինել փորկոպություն կարող է լինել սպասմեր կարող է լինել աչքի կուրություն ընդուք մինչև նաև շատ կարևոր ախտորոշիչ մեթոդ է համարվում այս բոլոր գանգատների իսպար վերացումը միգրենյոս նոպայից դուրս այսինքն նոպայից դուրս մարդ լիարժե կարող չէ իսկ ինչ հաճախականությամբ են հիմնականում գրկնվում միջինում այսպես ասած ամսական 1-ից 2 անգամ պրոգնոզի առումով այսօր արդեն իսկ բավականին միջոց ներկան որոնք անելով այսպես ասած պրոֆիլակտիկ բուժում կախարկելում անելով ինքը կարողանում ենք հասնել ընդհանուր միջև առհասարակ նոպա չունենալ ահա ինչ շատ կարևոր է ինչը շատ կարևոր է իհարկե կամ պացենտներ ում ու տարի 1 անգամ էլ ինում բնականաբար մենք ամբողջ տարին իրենց դեղորեկային բուժում չենք անում պացենտներ կամ որ տարիներով կարող չունենան մի օր ունենան իրեն համար ընդդրում են համ պատասխան դեղորեկ որ այդ մի օրը ինքը իր դեղը կխամի ու բնականաբար ամեն օր խտեղը մեր ու գալիք չունի բայց ունենում ենք նաև պացենտներ ովքեր որ նույնիսկ շափատվա մեջ մինչև 3 օր կարող են ունենալ նմանատիպ ցավեր բնականաբար իրենց համար արվում է ավելի լակտիկ ասիվ է իրենք այո ամեն օր դեղորեկ խմում են բայց նոպա չեն ունենալ Ահա, ամեն դեպքում բոլորի համար էլ լուծում կա։ Իհարկե։ Եվ մեր ծրագրի շրջանակներում մի քանի խորհուրդներ նրանց, ովքեր այդ գանանային սրացում ասվածի շատ վախենում են եւ ունեն իարտաբանական խնդիրներ։ Պետք չէ վախենալ հակառակը, ինչքան լավ դրամատուրցնով դիմավորեն կարոնա, ինքան շատ ավելի լավ կլինի, իսկ եթե ունենք քրոնիկ խնդիրներ, որոնք սովորաբար գարնանը սրանում են, նախապես պետք է դիմել բժշկի կանխելու սրացումները եւ բնականաբար առողջ ապրել եւ ահելել գարնը։ Ահա, այդ դեպքում հրաշալի տարբերակ է դիմել է կոսենս ախտորոշ կենտրոն բժշկուհուն